Nisha kutumu kutafadhali ni kubali mwenzi oh, oh. Taka mauna mchumba sitoweza weka vikwazo Miami Hata mimi na kupenda kwenye hisayari oh, yeah. hey. Na tabia za watu la tuwezi tabiri Mwaweza hey. tendo na ulihena eh. Ah ah Nikaziba pengo juu ya teke watu warisha chonga sana <laughs>
lakini uh, makuzi yangu mengi mm. uh, tanga barabara ni za namba kwa hiyo sisi tulikaa kwenye namba tofauti uh, lakini uh, base kabisa ni barabara ya tatu barabara ya tatu barabara ya tatu ndio mm. base na ndio sehemu ambayo uh, tumekaa mm. na tumekuwa na tumejielewa tukiwa pale ndio lakini pia matonya ni mtoto wa familia ya watu wa nne mm. kama sio watano okay. lakini tunao dada zangu ambao tunaishi nao Dio. lakini matonya alizaliwa uh, mtoto wa mwisho mm. kati ya hao kadhaa lakini pia matonya ni moja ya ya watu sikutaraji kama ningekuwa hivi mm -hmm. sababu ni moja ya watu tulivu sana Sasa. watu tulivu mm. uh, mtu ambaye sina mambo mengi mm. ki kweli dunia inaenda mtu na mabadiliko yanakuja kwa hiyo mm. sikutaraji nitakuwa hivi lakini pia yeah. uh, mama yangu ni mjasiri mali mfanya biashara mm. uh, Nairobi Kenya Sasa. Tanga Nairobi mm. Kenya Tanga kwa hiyo Baba yangu na pia alikuwa ni mjasiri mali kufanya mm. biashara mbaya lakini sasa atuko naye Mungu amlaze pema ni muda mrefu sana ame ametutangulia kwa hivyo mm. uh, badala ya uh, shughuli zangu za masomo mm. kukamilika mimi nilienda kushika kitengo cha mamangu mm. <clears throat> mamangu kwa kuwa ni mfanya biashara Tanga na Kenya mm. ukiwa Tanga hapa boda ya Kenya ni masaa mawili au dakika 45 kama utakuwa na private yako mm. kufika boda ya Kenya. Kwa hiyo shughuli zangu pa, pamoja na mama akizidiwa akiwa na majukumu mengine mm. mimi ndo lazima nivuke niende Mombasa. Mm. Uh, ni mchukulie mizigo yake, mm. nirudi, nihakikishe kila kitu. Kwa hiyo mama alinifundisha ile hali nikawa napenda. Sasa maswala ya kujituma mm. na ujasiri mali umeelewa? Mm. Kwa hiyo zaidi na zaidi hmm. baadaye shuleni tukajikuta ni wana michezo wazuri lakini mimi nikaanguka kwenye kitengo hmm. cha sanaa ya muziki. Baada ya pale form 1 tukaenda form 1 tukaenda hmm. tukapiga Sahare hmm. secondary school lakini hmm. uh, biashara na masomo hmm. masomo na, na shule likawa kidogo sio mzuri. Mm. E, masomo na na mimi na muziki na yeah. biashara ikawa ni vitu ambavyo havinipeleki vizuri sana ndio lakini <coughs> kuto kunipeleka vizuri ni kwa namna ya familia ilivyokuwa awesome. kwamba uhitaji ulikuwa mkubwa sana wa mimi au sisi kujitoa kwenye utafutaji ndio zaidi ya darasani awesome. lakini tunajitahidi polepole nikasukuma mpaka form 3 mm kwenda for nikakwama njiani kulingana na mazingira yetu ya kifamilia. Mm. Lakini baadaye nikawa nimefanya vizuri sana kwenye upande wa kibiashara. Sawa Kwa hiyo mama ikawa mimi ni moja ya tegemezi. Lakini wakati tunasukuma sukuma biashara na vitu vingine mm. ikawa pia muziki nao mm. e, upo na mimi unajua. Kwa hiyo <laughs> tulianzisha kundi pale kama miaka kadhaa niitwa Hard Boys Family. Mm. Tulifanya mimi na rafiki yangu mmoja anaitwa Muji. Yes. Anaye ni Muhaji Muhando. Mm. Tulifanya na mtu mmoja anaitwa Canal Max. Sasa. Ambao ni Deo Gratius Nju. Sasa hivi yeye ni ni wakili wa kiserikali na kikiria. Mm. Yuko mahali unajua wana hama hama. Sasa. Lakini sasa hivi yeye anajihusisha hivyo na Muhaji Muhando ni mfanyabiashara. Mm. Kwa hiyo watu wako kwenye hizo sekta tofauti. Sekta. Kwa hiyo uh, kwenye mishemishe huwa kila mtu anajichuja namna ambavyo anaweza kujichuja. Kwa hiyo wengine wakaingia huko, wengine wakawa okay. watumishi wa kiserikali. Mm. Na mimi kwa sababu nilichagua biashara na muziki, nikawa nime kwa mimi huko. Nikita zaidi kwenye biashara yes. na muziki. Eh. Mm. Uh, kwa hatu kufanikiwa kumaliza kidato cha 4. Hatukufanikiwa kumaliza kidato. Na hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya biashara na muziki biashara na muziki na uhitaji na uhitaji familia ilikuhitaji sana kwenye hivyo vitu ingawa baadhi ya stories zinasema matonya shuleni alikuwa ni mkorofi na ndio sababu hata ipelekea yeye kushindwa ku, ku, kuhitimu kidato cha 
Ujue ndo sababu nikawa niko makini sana kwenye hii story. Kweli. Sababu naambiwa ulishai kusimamishwa shule pia. Kweli. Story ya kusimamishwa shule iko vipi? Nafikiri michezo. Mimi sisi tulikuwa mafundi sana shuleni wa kucheza michezo ya sarakasi. Mimi kama unakumbuka hata kwenye show zangu eh nilikuwa nafanya sana. Kwa hiyo ile pia ilikuwa inatupa nafasi shuleni. Tukao tunapewa kipaumbele hata cha kutokulipa ada na vitu vingine kwenye time ya michezo ile mm. sisi ndio tegemezi mm. vitu vingi ilikuwa sifani okay. kwa sina starehe yote mm. sina chochote ambacho nafanya mm. michezo tunafikiri unajua mm. mambo ya watoto sana yeah. mm. tu, tufahamu matonya kujihusisha na muziki alianza lini hasa mm. muziki muziki tulianza tangu tangu tuko shuleni mm. ni muda kidogo muda mrefu primal Tango primal. Okay. Uh, tango primal. Mm. La tano, la sita pale. Mm. Do mambo yalikuwa yamechachamaza zaidi. Mm. Kwa hiyo tulianza hiyo time lakini pia uh, hatuku hatukupoteza sana muda mm. uh, kukitumikia hicho kwa sababu mm. tulikuwa unajua tena mkishakuwa team. Mm. Nakumbuka hiyo time sisi tuko shuleni tulipata nafasi ya ndugu zetu unajua wagosi wa Kaya. Umeelewa? Mm. Professor J Professor J na alikuwa okay. tanga kwa hiyo sisi tulipata nafasi kubwa mm. kwenye hizi kumbi za za kwenda ku, ku nini vipaji kwenye ma talent shows mm. kwa hiyo walikuwa wakiziandaa sana wakina Dr John wakina Tino Rino kuna mtu mm. alikuwa anaitwa Tino Rino Ta. pale kumbuka sana eh, kwa hiyo ilikuwa ni tunapata fursa ya kuonyesha vitu vyetu mm. stage kwa hiyo ilikuwa inatupa nguvu sana kwanza mm. ilikuwa tunaifanya bila kujua hmm. ndio maana ilikuwa muziki na biashara ilikuwa hujui kama utakuja kupata kitu kupitia muziki kwa hiyo ilikuwa tunafanya kwa hobi maana tukafanya bwana <laughs> eh, watu wanachangishana wa, pale mapeni tunakwenda tunafanya tunafurahi tuna yani hmm. ilikuwa ni furaha yetu katika vitu ambavyo vinanifurahisha hmm. ilikuwa moja ni, ni muziki Sasa. au mpira hmm pero amigo au eh, pero amigo umecheza pia nimecheza ah, mimi okay. noma sana ulikuwa <laughs> unapiga kanzu tobo kanzu tobo hivi <laughs> sio vitu vya kuuliza yani ukijua hivyo hivyo lazima uko uchukue <laughs> na vasi vipi wanjani kwa nini ulikuwa unacheza center namba 8 namba 8 lakini pia napenda winga Inga. sio sana katikati hiyo winga iko nenda kulia eh, eh, katikati ulikuwa unacheza <laughs> vizuri zaidi okay ah. Uh, ukaji usisha sana na muziki. Ilikwaje ukauacha mpira ukaingia kwenye muziki? Mm, muziki ilikuwa na nguvu zaidi, ulinivuta zaidi. Mm. E, ndio nikasema tulikuwa tunafanya vitu kwa mapenzi, okay. kwamba ilikuwa e, ukisikia kuna jambo fulani linahusiana na hiyo, mm. kipaumbele sana inakuwa upande huo muziki. Kwa hiyo mimi na washikaji zangu tuliweza kufanya vitu vingi sana. Okay. E, kipindi ya tunakimbizana na swala la muziki oh, yeah. kabla kujafikiria kuhusu muziki kukulipa kabla. unafanya kama hobi U- uliingia studio kwa mara kwanza lini ku record mm, studio mara kwanza tulikuwa tulifanya kwa Mr Ebo mm. Mr Ebo unajua alitufungua studio inaitwa Motika Motika Record, record Tanga yeah. kwa hiyo kwenye kumbukumbu zangu Mr Ebo pia niliweza kuingia studio lakini mara ya kwanza mm ilikuwa ni kumika mwamba kitu kama hicho ndini da samu ndika mwamba ilikuwa ni mara ya pili mm. ya mimi ya kwanza ilikuwa ni kama sio motika mm. nilishirikishwa mm-hmm. alafu ya pili nilifanya moja kwa moja kwa kwa mika mwamba mika okay. mwamba yes dar es salaam mm. na nilipata nafasi hiyo kwa sababu nilionekana haraka kipaji changu mm. lakini pia nilikuwa na na tag kubwa pale Tanga. Mm. Eh, kwa hiyo tulikuwa na watu wengi, tulishinda pia mm. uh, kwenye mashindano fulani pale Tanga. Ikawa lazima tupate nafasi ya kurekodi. Nilipata fursa nyingi kidogo. Mm. Yes. Okay. Mm. Uh, tukaingia kwenye muziki. Tukaanza sasa kuuishi muziki mm. na maisha yetu yaka yeah. yakaingia humo. Tukaanza kufanya muziki na biashara wakati huo unafanya huo muziki Uh, ulikuwa bado hujawa na passion yani ulikuwa na passion na hujajua kama ni biashara ambayo itakuja kukulipa mm. na kukufanya matonya ukue mm. uh, kimaisha 
ya soko kuwa kina nini. Mm, right. Lakini wakati huo kisubidi pia watoto wazuri ambao walikuwa wanakufata mara nyingi sana wakiwa stage. Yani kuhusu atubishani, si ndio? Kuhusu kufata watoto wazuri. Actually muziki ilikuwa ilivyo. Uh -huh. Nilikuwa siwezi kwenda kufanya. Uh -huh. Nilikuwa lazima niende nikapige deal zangu. Uh -huh. Nipate hela. Sawa sawa. Alafu niende kwenye starehe yangu mm. ambayo ndio muziki. Muziki. Niandike mm. nikiwa niko sawa nifanye mm. nini. Mm. Lakini nilikuwa sifikiri hivyo vyote. Mm. Hata huo upande wa wa wa, 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 wa marafiki wa kike mm. eh nil, kwanza nilikuwa sifikiri kwa sababu mimi nilikuwa nafanya starehe. Nafanya mm. kwa bana. Tuseme kama starehe yako ni mwanamke mimi starehe yangu ilikuwa ni muziki. Mm. Aso yangu mimi yani kwa mfano, si ndio? <laughs> <laughs> okay, uh, sare yangu ilikuwa ni muziki. Yes. Kwa hiyo <laughs> nilikuwa na enjoy sana. Mm. Nafikiri ndio maana mm. nili nili nilipata nafasi nzuri mm. kwa sababu nilikuwa nafanya nikifikiria hayo ambayo unaniambia ya warembo mm. ya siyo ya nini kwa kweli nisinge usinge nipa nafasi. Sawa sawa. Muziki usinge nipa nafasi. Mm. Lakini nilikuwa sina hiyo fikra ya kusema ah, Ujua sasa hivi picha ishaonekana. Mm. Kombo ukifanya lazima utakaa hivi, Pata lazima ishi. utasukumiwa, mm. lazima utapendwa, umeelewa? Mm. Ipo. Lakini ni kwa sababu tayari vitu vina vinaonekana. Lakini uwezi mimi upande huo nilikuwa sipo kifo. Ah, yeah. So kama kaka yetu Nuli. Namba yake nitakupa utampigia. <laughs> Namheshimu sana <laughs> Aye <laughs> aliweka wazi kwamba mm. hakufata pesa kwenye muziki ah. aifuata wanawake e, hicho ndio ilikuwa kinamtea kwenye muziki sasa mbona mimi unaleta kwangu hili nifanyeje nataka niungane na wewe nataka nijue kwa yeah. sababu duli alikuwa kama icon kwa vijana wengi kwa wakati wenu kuingia kwenye Nikwe. muziki kwa sababu alitangulia tu kwa mm. ndio wengi walikuwa wanamtazama maduli kuingia kwenye game changer mm. kwa wakati huo mm. kwa hiyo unavoenda alinisaidia pia hata collab okay hiyo hiyo time ya, ya nyuma mmm mm. unaona sasa wakati najitafuta mm. nifanya naye nyimbo moja inaitwa mami do sawa sawa mm. na igenda kiki asiye akisema nifanye wakati mnafanya nyimbo album yangu ya moto sana si ndio kwa hiyo time wewe uko na duli sex tony boy duli sex eh uh, mwana fe alikuepo nafikiri eh yeah. kwa hiyo ilikuwa ni sisi watu wa tanga tanga eh uh, ilikuwa <laughs> sio kitu kidogo fresh kuna kutoka kufanya muziki kama passion na kwanza kutengeneza do uh, unakumbuka ni ngoma gani ambayo ilianza kukutengenezea pesa na ilikuwaje ukatan kutoka kwenye wazo la starehe kwenda kwenye kazi ilikuwa ni sitaki kuisema lakini ilonipa mwangaza mm. ni uaminifu. Uaminifu. Na na la sio siri bado dhaifu. Alichoweka melo penzi wangu mwingi. Alimbra tu siko matezo. Ile ilinipa na fast. Ile verse 1 unaikumbuka verse 1. Mm. Ilikuwa na dawa. Usidanganywe na magari kifari. Ukaniacha matonya kwenye tanuri. Kumbuka lava jandari wa matajiri. Na si wanyonge tutakiwa kupea sali penzi wangu wewe na kuomba hilo yani ulelewe kwamba baro matonya msijiwezi na maana we wangu uwe mlezi laziz wa wanangu funge pink iwe laleta kwa Mungu pige bao wanoleta yo majungu Oh, show wanangu ma promoters wanaona saves bado tunapiga ma show Uh, 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 sasa tunafanya show kama mm. kawaida na, na siku tano mm. au nane mm. tulikuwa na show Rwanda mm. tulikuwa na show Goma si moja Kongo na Goma lakini ya Rwanda ilipelekwa mbele mm. lakini kila kitu kilikuwa sawa kwa hiyo show tunafanya na mikoani mialiko bado inaendelea okay. japo nadaiwa tu kufanya kazi mpya kwa mm. chulilia ni kwamba mm. bana unahitaji kazi mpya. Mm. Mm. Yes. Kwa hiyo ohoma yao hiyo nitamaliza. Mm. Unatuletea tena homa nyingine? Tufonele ya mwanzo. Taleta homa kubwa zaidi. <laughs> Bana huko Kongo hiyo goma na huko kwingine passport ipo. Kwa tutaongea baada ya kipindi. Passport oh. ipo. Turudi kwenye eh, swali hilo hilo tena kwa upande B kwamba ilikuwaje ukatani kutoka kwenye starehe kwenda kwenye biashara. 
Uh, niliona kuna kitu mm. kwa sababu mara kwanza nililipo kama elfu sabini ambao sikuwai kufikiria kwamba hii kweli mimi ndo natoa leo nalipo kwa sababu mimi nilikuwa natoa kwenye muziki mhm mm kwa sababu mm. natoa 1000 au 10000 ngapi kuna bana nataka niimbe hapo kidogo na vitu kama hivyo unapata yeah. nafasi mm. lakini kipaji kilinipa nguvu zaidi mm. baadaye baada ya kutoa nyimbo yangu ya uaminifu mahaba tu na watu na vitu kama hivyo ikawa siku ambayo haina jina ilikuwa ni uzinduzi wa wa professor j au au uh, ilikuwa ni bwana misosi mm. kwa kweli wakaniambia bana jamaa tanga inabidi wewe uwepo umeelewa eh? mm. uh, kwa ajili ya, ku, ya kufanya utangulizi uh, kwa hiyo show ya bwana misosi nakumbuka mm. ilikuwa ni albamu ya mabinti wa kitanga yeah. alafu ya professor j mm. nakumbuka ambao walikuja wakina complex na nikipindile RIP kwa hiyo nilipata shilingi 1070 hiyo mm. nilishtuka sana nikasema da bwana bwana viwanjani kwangu mimi nakwenda buku 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 tano ile nakuja nafanya noma sana au buku mbili eh sasa hii buku tenga 70 itakuwaje eh kwa kweli ilikuwa ni nilifikisha mpaka taarifa nyumbani kama bwana bwana na shilingi 70 leo tena nongea kibosi hapo na bwana 70 kwa unajua tena sisi pia hii familia za chini zinatufunda zinatufundisha vitu vingi. Mm. Kwa nilipiga stock nyumbani ya kutosha. Sijui ni sisi unajua hivi vitu havitengenezwi. Sijui mm. hivi vitu vinatengenezwa tuseme kulingana na mazingira. Kwa niliona kuna haja. Mm. Um, chapa shopping moja nzuri pale. Na mimi mwenyewe kuna sehemu nikaingia nikawaka. Yaani ilikuwa <laughs> Nikasema ah kumbe hii tukifuta kiongeza speed hapo pana neema. Mm. Kweli nikaongeza speed nikatoa nyimbo ya pili na hiyo na hiyo kwanza wakati unalipwa una hiyo pesa ilikuwa ni mwaka gani nakumbuka? Ah si kitambo. Kitambo. Kwa mimi nimetoa mwaka gani? 24. 24. Ah 24. 23. Sina miaka 20 zaidi yeah, lakini miaka 20 sasa. Kwa hiyo ilinipa faraja sana nikaongeza mm. nguvu. Nilivoongeza nguvu na kumbuka uh, Professor J alikuwa anatupa sana nafasi. Yeah. Alikuwa anafanya aliajiriwa Tanga kwenye kampuni ya okay. Buzz. Kipindi ilikuwa sasa hivi Tigo hiyo. Mm. Lakini zamani ilikuwa inaitwa Buzz. Okay. Uh, soma Usagara Secondary School pale. Alikuwa kaajiriwa Buzz kwa hiyo sisi tukienda pale yani ni mshikaji wetu mashavu kwa ni brother kabisa kwa hiyo brother naye ana moyo ana upendo anajua mm. kuishi na watu sasa kwa hiyo kwa tukitoka pale lazima tuende mjengoni kwake ilikuwa iko town pale mm. eh, kwa hiyo mapokezi yakwani makubwa tumeishi anatupa faraja unajua unakaa naye unajua da huyu mtu mkali kwa hiyo tuko naye hivi kwa hiyo ana hit lakini ana vowa treat ni yani, kama uko eh, same tu hivi maelewa kwa hiyo ili pia inaongeza nguvu ametupa hiyo nguvu kwa hiyo kuna energy unaparwa sasa ah mimi si mwanangu jize bana <laughs> eh unajua kwa hiyo unapata ile wagosi wa kaya wako mm. kina Tino Rino bwana Misosi Mr. Ebo pia bado yupo Mr. Ebo unajua kwa hiyo mnakutana na na watu ambao wamekubalika kwenye mm. jamii kwa hiyo ile imetupa nguvu baadaye nikapata tour mm. ya kandaziwa okay. kwa hiyo uh, nikaanza sasa kutengeneza na mimi pole pole kwa hiyo pata tour ilikuwa ni show karibia show 14 mnaenda kwa, kwa ngoma moja tu hiyo ya nilipata tour ya ilikuwa ni album ya Misosi bado mm. kwa hiyo okay. Misosi kwa tour yake kwa hiyo nikawa nazunguka naye okay imenisaidia kiasi cha kwamba na yeye alivomaliza tour yake mm. na mimi nilivotoa kazi moja mbili mm. mimi nikapata tena huo mwaliko kwa hiyo nilianza kutengeneza 24 hiyo nilitengeneza sana mm. tengeneza alhamdulillah japo sio kikubwa lakini eh kidogo kile kilitosheleza mm. tulisema alhamdulillah awesome. mm. na ba baada ya uaminifu uaminifu ulifanya na Mika uaminifu ilifanya na Mika Mwamba okay still you going to try it come on ilikuwa inaitwa itaje kwa kinondoni hapa yes maeneo ya manyanya <laughs> na alikuwa jamaa yule mtaalamu sana mm. alikuwa apoteze kulikuwa na foleni kubwa 
Kwa hiyo jamaa wakati unafanya sauti mm. anakutengenezea instrumento mm. baadaye anakupa unafanya mazoezi ukija ukija kufanya sauti jamaa alikuwa vitu vyake viko vizuri yani unamaliza kufanya vocal dakika tano na kwambia kashamaliza mixing <laughs> anakukabidhi unatembea na kweli bwana ukisikiza kazi paka leo mm. ambao kuna watu wengi leo nakaa kazi mwezi mzima yes. au wiki tatu mm. lakini baadaye wakati mnaangalia swala la, la mixing ikoje ah, unasikia bwana kuna shida kidogo sauti iko juu turudie yule mzungu naye alikuwa mwanga sana <laughs> Hapa <laughs> kwenye akili. Yaani alikuwa ana kichwa kingine. <laughs> Mika mwamba. Mika mwamba. Kwa hiyo alikuwa ni mwamba kweli. Kwa hiyo tulifanya naye kazi vizuri. Mhm. Besosi alifanya pia kadhaa pale. Yes. Tulibarikika tena nikapata. Sababu hata yeye mabinti wa Kitanga pia amepiga Mika. Mm. Mika mm. mwamba. Yeah. So kwenye 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 album yako ya kwanza ilikuwa ni 2004, ndio? Ilikuwa na nyimbo ngapi? Ilikuwa na nyimbo 8. Kwa uaminifu. 8 sita uaminifu. Yes. Uh, ya laiti mm. ya laiti unatafuta ya unaipo ya laiti iko inapigwaje kwa wana wao wata chorus hivi yake ya laiti leo na kesho peponi sikuachi nini na nani nani laiti leo na kesho peponi elile sasa Iyo, iyo ngoma mbona sema ya light mm. mtaani watu naita lai mm. ikoni ta leila ama mm. something hivyo mm. ikoa toshebadilisha tena majina wao so, atochelewi sisi kwa haribu kazi za watu kabisa <laughs> <laughs> ni ngoma kubwa ambayo <laughs> yani nilijaribu kuifanya lakini mm. ilikuwa kwenye album yangu na album yangu ilifanya ilifanya vizuri pia kwa muhindi nyimbo nyingine ni kama zivi ambazo zili utoaji mimba umefanya na nura baba stars kufanya watu wengi wengi hapa manaifei alikuwaepo pia mheshimiwa mm. kwenye ngoma gani mfanya na ifei ifei alikuwaepo kwenye ngoma moja hivi lakini sikumbuki vizuri mafaili ni mengi lakini ilikuwa eh, mafaili mengi <laughs> lakini ilikuwa ni jiwe kweli mm. Mm. tulifanya kwa KGT okay KGT mm. alifanya alifanya manaifei lakini tulifanya vitu vingi fanya vitu vingi nafikiri mm. albamu ile ilinipa pia nafasi kubwa Yeah. Uh, Alipo nafasi kubwa na muhindi alipokea vizuri akanifungulia milango mingine ni vipi na 2004 hiyo producer kwa nani au ulifanya kwa producer tofauti producer tofauti tofauti mm. uh, tulifanya kwa huyo KGT KGT tulifanya Mika Mwamba Estebo afufika ndani mm, Estebo mimi nilishirikishwa hiyo mm. nyimbo okay kwa hiyo akupata nafasi ya yeah. ya kwako binafsi ya kwangu binafsi okay. lakini alikuwa anafanya vizuri naye sana mm. Mungu amlaze pema yule mzee wetu yeah. lakini alikuwa naye ana moyo wa kufanya vitu zaidi. Sasa. Mm. Kwa naangalia talanta sana sana. Kabisa. Hususan upande wa kaskazini kabisa. Ah. Ah. Tunasema alikuwa majitoshereza kwa sababu hakutaka kuwa na hama hama mjini. Ah. Kupata soko. Fresh baada ya albamu ya kwanza hiyo. Uh, na hizo ngoma takriban ni nane ndio ulifanya. Uh, maisha yakachanganya. Muziki ukakubali matonya tukamsikia sasa hashikiki matonya ah haiko hashikiki bwana haiko hashikiki bwana hashikika oh ukisikia semi huko matonya na bidi ujipange kwa hiyo sawa industry kampokea matonya na tukaendelea kuishi naye tuki jaribu kushare muziki wake na sisi kama wadau ukafanya pia album nyingine ukafanya album nyingine kwa ni album ya pili sasa. Mm. Ya kwanza ndio hiyo ilikuwa uaminifu. Mm. Ya pili ikawa ndio album ya Siamini. Mm. Album ya Siamini ndio ndio album ambayo ina Siamini macho yangu ambayo imebeba jina la album. Yeah. Lakini album ya Siamini pia nayo ndio ilibeba Vireti. Mm. Album ya Siamini ndio ilibeba uh, Spare Time. Okay ya tayari uh, mm. albamu ya semini <laughs> ilibeba ilibeba nyimbo nyingi <laughs> na ilikuwa ni album ya nyimbo nane uh, lakini zote nazo zilikuwa ni ni, ni nyimbo kweli mm. tu, yeah. tuanze na na aliyebeba na baba ambaye alibeba jina la album 